Bueno, mi nombre es Carlos Muñoz, eh, soy arquitecto de profesión. Bueno, Wikitoki es un colectivo horizontal totalmente, o sea, no hay jerarquías, por tanto, es difícil posicionarse dentro de, el, de un colectivo donde no hay eh, arriba o abajo. Entonces, mi posición en Wikitoki podría definirse como miembro, simplemente, o socio, ¿no? Socia de Wikitoki. Llegué a Wikitoki cuando el proyecto ya existía. El proyecto surgió hace como 3-4 años, en 2013, si no me equivoco, y yo llegué en 2015. O sea, el proyecto desde el principio estuvo aquí, en este edificio, en este barrio, y cuando yo llegué, llegué como un residente, o sea, realizar una residencia centrada en un proyecto concreto que era, bueno, sigue siendo la red de intercambio de espacios, y después de seis meses eh, fue cuando ya me metí en el proyecto como socia. Entonces, bueno, pues ahí sí que había como esas dos partes, ¿no? Puedes ser socio de Wikitoki o puedes estar haciendo una residencia temporal. Serían como las dos únicas maneras de pertenecer al colectivo hasta ahora. Se están estudiando nuevas formas, eh, agentes que no usan el espacio. Wikitoki ahora mismo es asociación, que es como la figura jurídica más sencilla aquí en, en España. Entonces ahora mismo estamos funcionando como asociación. Han surgido ideas ¿no? de de por qué no hacer una cooperativa, ya que es una asociación de asociaciones o de colectivos o cooperativas, pues podría tener sentido que llegase a ser una cooperativa, pero por el momento el experimento va en la fase de asociación. O sea, decimos que Wikitoki al final es un experimento de nosotras mismas, de, de nuestra propia experiencia en colectivos pequeños, y todo lo que se está haciendo, pues por eso se define como un laboratorio ¿no? de prácticas colaborativas, porque en ese laboratorio estamos experimentando y el experimento por ahora está en fase de asociación. No se descarta que en un futuro pueda, pueda llegar a ser cooperativa, pero por ahora bueno, el instrumento jurídico que nos está funcionando es esa asociación. Dentro de Wikitoki sí hay, eh, hay cooperativas, como por ejemplo Colaboradora o Tipi, pero bueno, también hay comunidad de bienes, hay otras asociaciones, hay colectivos sin figura jurídica, que son personas que trabajan como autónomos y se unen bajo una marca. Bueno, creo que sí, porque creo que todo lo que hacemos es político. Entonces, un, sí, en mi opinión, creo que es un proyecto político no vinculado a la política. No sé si sería como una buena manera de definirlo. O sea, no está vinculado a ningún movimiento político concreto, pero creo que todo lo que hacemos es, es político, claro. O sea, es un posicionamiento ante la vida. Creo que estar aquí, al final, lo que nos caracteriza a todos es un posicionamiento frente a la vida y, y un posicionamiento político en el sentido de que no se rige o no comparte las formas convencionales en las que está funcionando el mundo. Entonces, pues bueno, desde la economía hasta las maneras de relacionarse, hasta eh, la forma de hablar, la forma de cuidarse, pues bueno, todo al final es política, ¿no? La, la manera de hacerlo si te sale fuera de lo, de lo establecido. Pues Wikitoki viene Wiki, de las tecnologías Wiki, ¿no? como Wikipedia o todas estas eh, plataformas digitales que se crean entre todas. ¿no? O sea, son plataformas digitales en las que cualquier persona puede aportar y se crea un conocimiento colectivo por la aportación de todos los. de todos los. bueno, o sea, de todas las personas que, que participan de ello. Y Toki en euskera, que es la lengua del País Vasco, la lengua oficial. Eh, significa lugar. Entonces, Wikitoki sería como el lugar que construimos entre todas. ¿no? Un lugar no solo físico, que sería este de aquí, sino de conocimientos y de experiencias, modelos de gobernanza. O sea, como todo eso que se está construyendo entre todos los colectivos que forman el colectivo Wikitoki también puede servir como conocimiento común abierto a, a cualquier persona. ¿no? Entonces, la idea no es solo generar, sino compartir conocimiento.
Bueno, creo que inteligencia colectiva eh, es lo que siempre fue la inteligencia, ¿no? Hasta que de repente eh, se encorsetó, se quiso meter en un marco en el que había una parte de la población que tenía la inteligencia y el resto, ¿no? Y entonces de repente se convirtió en una cosa unidireccional que salía de, de ese ente que tenía el conocimiento, la inteligencia, y lo transmitía al resto, que éramos la población ignorante, por así decirlo. Pero antes de eso, pues la inteligencia es lo que se creaba entre todos, ¿no? Todo, pues la respuesta a cualquier reto eh, se soluciona con, con una respuesta colectiva. Pues esto, la inteligencia colectiva sería una forma contemporánea de llamar a, a algo que siempre estuvo ahí, ¿no? En el caso de Wikitoki, pues, o sea, el hecho de unirse muchos colectivos pequeños para ser un poco más fuerte como un colectivo grande, pues sería una forma de inteligencia, ¿no? De, de no sé si de posicionarse, algo así como hay veces que se hace referencia a los lobbies, ¿no? Pues un lobby de la innovación social sin toda la parte de, 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 de las connotaciones negativas que puede tener hoy en día la palabra lobby. Algo así, ¿no? Sería lo, lo más inteligente fue unirse y empezar a crear juntas. Y quizás todos los protocolos y todo lo que llamamos nosotros el código de Wikitoki, pues bueno, podría entenderse también como un conocimiento, ¿no? Una inteligencia colectiva que estamos ahora en proceso de abrir ese código. Una de las residencias del año pasado consistió precisamente en abrir ese código y ver cómo... Eh, puede llegar a más gente para que sea replicable en otros modelos o bueno, para que lo remezclen, hagan lo que les dé la gana con, con ese material, ¿no? Pero bueno, la idea, como decía, que se ve en el nombre también, Wiki, pues la idea es no solo generar conocimiento, sino compartirlo sobre todo y compartirlo de una manera útil, ¿no? No solo eh, volcarlo en bruto, sino bueno, tener, o sea, procesar esa información para que realmente sea entendible, no solo que bueno, que ahí entraríamos en todo el tema de transparencia ¿no? que hay actualmente, no consiste solo en abrir las cosas, sino en, en abrirlas de una manera entendible, porque al final si no, no está siendo efectivo ¿no? ese, esa, ese conocimiento compartido. Wikitoki es un espacio donde cada uno desarrolla su actividad, pero... Eh, existe un compromiso, digamos, sí, compromiso podría ser la palabra, de trabajar también en colectivo. Entonces yo creo que la principal diferencia con otros espacios de trabajo compartido es que no solo se fomenta eh, la colaboración entre las personas que forman el colectivo a nivel de discurso, sino que hay como unas herramientas, que luego podemos hablar de ellas, como el Banco del Tiempo, los grupos de trabajo, Ausolán, eh, grupos fantasmas, bueno, hay como diferentes herramientas que hacen eh, que sea imprescindible la colaboración para el funcionamiento. Al final es un proyecto autogestionado, entonces las tareas se reparten de manera horizontal eh, y la colaboración se da en un principio para eh, el sostenimiento del proyecto y una vez que el proyecto va avanzando y se tienen más recursos para desarrollar proyectos juntos. Entonces, eh, la actividad principal, digamos, la que más horas ocupa en este espacio es la de cada uno. O sea, el, el proyecto de cada persona, digamos que es la actividad principal que desarrolla en el espacio. Pero si no existiese la colaboración, ¿no? que actualmente está, eh, digamos, ¿cómo se llama la palabra? Bueno, existen como el, el compromiso son ocho horas mensuales, entonces digamos que ese sería el mínimo viable para que el proyecto funcione, que cada persona como mínimo colabore ocho horas con el resto del equipo. Eh, no, no todos haciendo todo, sino en tareas compartidas, eh, como por ejemplo, bueno, hay tareas más relacionadas con el sostenimiento del proyecto, con, más relacionadas con los cuidados, que podrían ser las figuras de bytoker y stalker, que serían personas que se encargan de cuidar lo digital, eh, redes sociales, email, relaciones con el exterior y personas que se encargan más de cuidar el, lo tangible, ¿no? eh, pues el café, que no falte café, que, bueno, que esté el espacio pre preparado, etc. Esos serían pues, bueno, eh, cuidados que se comparten. Otros grupos de trabajo que hay 
<coughs> grupos de relaciones, por ejemplo, que creo que fueron los que entraron en contacto con la gente con la que habéis estado hablando vosotras, por ejemplo, era del grupo de relaciones. Luego hay grupos para proyectos concretos. Entonces está el grupo de identidad visual, que es un grupo que eh, tiene como una vida definida, porque una vez que se, que se termine esa fase de identidad visual de Wikitoki, pues bueno, el grupo desaparece, que es lo que se llama el grupo fantasma. Por otro lado también otras actividades pues son proyectos concretos como el de la red de intercambio de espacios que habla al, al principio del todo, que es el proyecto a través del que yo llegué a Wikitoki y pues para la gestión de ese proyecto existe otro grupo de trabajo dentro del colectivo. Entonces pues bueno, somos 25 personas, al final si multiplicas 25 por 8 horas mensuales pues bueno, sale ya un volumen de trabajo interesante y al final esas 8 horas, como decía, es el mínimo viable pero siempre son muchas más, o sea al final... Eh, pues bueno, los proyectos te gustan, te apasionan y al final le dedicas más tiempo del que deberías o no, bueno, eso cada uno lo ve de una manera diferente, pero sí, el, eh, esas ocho horas normalmente al final son más. Y luego, eso sería como la actividad, digamos, diaria o habitual, luego actividades que hay, pues el espacio está abierto, esta zona de, que os enseñaba al principio, la primera línea de playa, está abierto a, a que cualquier persona del barrio, o bueno, de fuera del barrio, pero principalmente del barrio, eh, solicite el espacio para realizar sus actividades. Entonces, pues bueno, desde, como decía, desde charlas, eh, presentaciones, talleres, los propios colectivos que forman parte de Wikitoki, aunque hagan actividades fuera, pueden hacer una parte aquí dentro. Entonces, bueno, luego la actividad va variando en función de la demanda del espacio. Actividades a veces gestionadas por Wikitoki, y otras donde Wikitoki simplemente digamos que sería como un anfitrión o algo así, o abre el espacio a que otros colectivos hagan cosas aquí. Pues herramientas como el banco del tiempo, que no es un banco del tiempo, digamos, al uso en el que tú intercambias servicios ¿no? por tiempo, sino que es una manera de, de, de cuantificar toda la inversión que, que se hace en Wikitoki. ¿no? Como decía, la inversión no deja de ser en tiempo ¿no? y la inversión más grande que cada persona hace hacia Wikitoki es en tiempo. Entonces, más que un banco del tiempo, quizás la palabra no, no es la más adecuada, pero bueno, eh, esa es la herramienta, yo creo, principal que fomenta la colaboración, porque ahí es donde decía esas ocho horas que tienes que echar todos los meses, al final las la haces con, con el resto de agentes, ¿no? Entonces, creo que... Y también sirve tam para cuantificar, ¿no? Porque muchas veces eh, saber cuánto estás invirtiendo luego pu puede llevarte a estudiar otro tipo de cosas, ¿no? Y a saber... Pues decir, bueno, pues esto nos lleva tanto tiempo y le sacamos tanto rédito. Rédito no, no económico, sino bueno, cualquier tipo de rédito. Eh, o esto a lo que no le estamos dedicando tiempo resulta que es muy importante. Pues bueno, lo de, lo de contabilizar o cuantificar o... Creo que es positivo de cara a cómo después se trabaja con esos datos. Esa sería, por ejemplo, la herramienta del Banco del Tiempo. Eh, los grupos de trabajo en los que se dividen las tareas, de esto sí hemos hablado, que también creo que, que es interesante. Los ausolan, que son como esas sesiones de trabajo eh, puntuales en las que se aborda un tema concreto. Luego también otra forma de relación de Wikitoki con el exterior son lo que llamamos embajadas, que actualmente están funcionando dos, la de Carrascan y la de Sarean. Sarean es un proyecto del barrio y Carrascan es un proyecto más a nivel territorial. Eh, donde Wikitoki forma parte de ese colectivo como un agente, igual que Wikitoki está formado por muchos colectivos, pues estos dos espacios, Sarean y Carrascan, están formados por muchos, en los que Wikitoki es, es uno más. Eh, y luego quizás otra cosa interesante son los proyectos, proyectos que surgen desde Wikitoki, como la red de intercambio de espacios, o proyectos que, que se desarrollan en Wikitoki por comunidades que se han formado alrededor de Wikitoki, como Bilbao Data Lab, Lo Relacional... Realmente, los agentes que formamos parte de Wikitoki somos bastante homogéneos. O sea, a pesar de que cada uno, su actividad profesional, 
eh, va por una rama diferente, pues hay gente que trabaja más en temas de urbanismo, arquitectura, innovación social, diseño, eh, comunicación... Pero es verdad que el perfil de la mayoría de la gente de Wikitoki es más o menos similar. En cuanto al género, sí que es verdad que hay más mujeres que hombres, pero en cuanto a raza o no sé, nivel de estudios o clase económica, pues creo que es un conjunto bastante homogéneo. Sin embargo, como nos encontramos en un barrio muy heterogéneo, al final las relaciones que se dan para ese tipo de actividades que llegan sí que eh, son un poco más diversas. Entonces, pues bueno, eh, al final los colectivos de dentro de Wikitoki colaboran con mucha gente del barrio, de donde ahí es donde entra más la diversidad, ¿no? Pues, no sé, a través, por ejemplo, de la red de intercambio de, 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 red de, intercambio de espacios se ve que el barrio, pues hay desde espacios para ancianos, espacios para niños, espacios para africanos, para prostitutas, eh, más relacionados con, con cuidados o con servicios sociales. Era, fue un barrio también que en la época de los 80 pues, tuvo como mucha, mucha presencia de la droga, de la heroína, entonces pues vienen, o sea, todavía se mantienen muchos espacios vinculados a temas de drogodependencia. Bueno, el barrio sí, sí que es muy diverso, entonces pues bueno, se da esas dos situaciones. Wikitoki no deja de ser un conjunto homogéneo, pero que tiene una relación con un entorno muy heterogéneo, entonces pues ahí es donde se dan esas relaciones, yo creo, de más diversidad en cuanto a raza o... Bueno, raza o clase social, si se puede llamar así, no sé. Yo creo que un poco como unos extraterrestres, pero en un barrio lleno de extraterrestres. Entonces creo que no destaca porque el barrio está lleno como de cosas diferentes, ¿no? Lo que decía, un barrio muy diverso. Entonces, mmm, no sé, aquí en la Plaza de la Cantera, por ejemplo, pues compartimos espacio, eh, un laboratorio de prácticas colaborativas con una cooperativa de emprendimiento subsahariano, con una ICASTOLA, que, que es un, un centro de enseñanza... Eh, bueno, es un tipo de centro de enseñanza que se da aquí en el País Vasco con médicos o con, creo que son Cáritas o Médicos del Mundo los que están aquí también en la plaza entonces bueno, solo en esta plaza ya hay como ejemplos muy diversos de cara al barrio creo que es igual de extraterrestre la cooperativa de emprendimiento subsahariano que el laboratorio de prácticas colaborativas entonces no creo que dependa tanto de, de, de la raza o el género ¿no? o la clase dentro del colectivo, sino de las prácticas que, que se hacen dentro del colectivo, lo que puede llamar más la atención o menos. Hay más gente que trabaja con este tipo de, de prácticas o de discurso en el barrio. Además, bueno, pues todo el movimiento actual de, de emprendimiento, innovación, etcétera, creo que este barrio, barrio es como muy atractivo para que todo eso se dé, ¿no? Y es donde pues, aparece pues, todo el tema de la gentrificación que, que se habla tanto, ¿no? Que tampoco... Bueno, que ahí también daría para discutir mucho tiempo sobre ese tema. Pero... Creo que el barrio... O sea, es como todo. El barrio es tan diverso que hay gente que lo ve como una cosa normal. O sea, como que es lógico que en todo este movimiento surjan espacios como Wikitoki. Hay gente que sigue viéndolo como una cosa rara, ¿no? Como no me entero muy bien de qué se hace ahí. Las prácticas que se realizan aquí están invisibilizadas, pero a nivel general. O sea, no creo que sea una cosa concreta de Wikitoki, sino que muchas de las prácticas que aquí se dan, pues, bueno, por, por lo general son bastante desconocidas, ¿no? Para para la gran mayoría. No sé si porque los medios no le hacen caso o quizás ahí es donde también habría que hacer esa autocrítica, ¿no? de, de salir un poco de la endogamia y, y hacer el esfuerzo de... Bueno, no sé, no sé muy bien cómo serían los mecanismos, ¿no? de si simplificando los discursos o haciendo más inclusivos algunos de los procesos.
Yo creo que las dificultades han sido los retos que han ido surgiendo por el interés desde el principio y podría decir casi la obsesión de hacer las cosas según una ética y siendo como muy consecuente siempre con la manera de pensar. Entonces, yo creo que las dificultades han surgido más a la hora de cómo vamos avanzando, cómo vamos creciendo, qué pasa cuando eh, entra gente nueva en el colectivo que no está desde el principio, cómo se integra esa gente, qué pasa cuando de repente hay financiación y se consigue algún dinero, cómo se gestiona, eh, qué pasa cuando los tiempos no dan para para abarcar todas las tareas que están surgiendo en Wikitoki. O sea, creo que las dificultades están siendo más en cómo nos autogestionamos que, que de cara a cómo, a cómo salimos hacia el exterior. Otras dificultades podrían ser más relacionadas pues, con lo que hablábamos antes de la, de la vinculación con el barrio. Pues quizás sí que hemos echado de menos mmm, o bueno, quizás nos cuestionamos ¿no? esa relación con el barrio, cómo es, o sea, pero son casi dificultades o retos que van surgiendo en el, en el propio funcionamiento de, del proyecto ¿no? y que se abordan con tranquilidad, con, con la calma de que es un proyecto que va a fuego lento y que es un laboratorio y que si el primer experimento sale mal, pues habrá que seguir haciendo experimentos, entonces... Bueno, más que dificultades, son como retos que van surgiendo y que, y que intentan resolverse. No, ni siquiera resolverse. Son retos en los que se va avanzando para, para ver cómo, no sé, cómo, cómo crecer. No sé, es que crecer tampoco es la palabra, ¿no? Además, ahora que el discurso va más por el de crecer. Pero ¿cómo, cómo avanzamos? Sí, avanzar sea la palabra, ¿no? Al final las dificultades son como ver qué retos van surgiendo y cómo avanzamos a través de esos retos, ¿no? Y cómo intentamos eh, construir ese avance entre todas. Sería un poco la dificultad así principal, ¿no? Más una cosa de dentro. Mucha gente, todas en la misma posición, pues al final generan muchas voces, muchas opiniones, muchas sensibilidades diferentes y quizás la dificultad pues o el, el gran reto es ver cómo se hace eso ¿no? o sea lo que estamos aquí experimentando es un poco pues en las asambleas mensuales ¿no? en Wikitoki eh, todos los meses hay una asamblea al principio era cada tres semanas se pasó a cada cuatro pues uno de los retos es cómo en esas asambleas todo el mundo tiene voz y qué mecanismo podemos utilizar eh, cada, cada mes hay una, una persona y otra de apoyo que dinamiza la asamblea y su reto es, pues bueno, esa, eh, bueno, pues esa dificultad de darle voz a todo el mundo, que no hayan voces que destacan sobre otra, los roles además que se reparten en cada asamblea, pues hay una persona llamada ecualizador que que intenta pues, limitar eh, que haya voces que se escuchan mucho y otras que no se escuchan, o sea, hay personas que también controlan los tiempos, ¿no? Que no se capitalice mucho la palabra, que no se... Bueno, que, que, que es... Principalmente es eso, ¿no? Que se escucha a todo el mundo es uno de los grandes retos. Ahora, que todo el mundo se ponga de acuerdo, ese ya yo, más, más que un reto es como, bueno, como un, un objetivo que muchas veces sí que se consigue, otras veces no. Bueno, creo que es una... O sea, es el reto de todos los procesos colectivos y de todos los procesos en los que hay voces diversas. Porque, como decía, a pesar de ser a nivel físico, ¿no? a nivel de, de imagen, un grupo bastante homogéneo, sí que hay sensibilidades muy diversas. Entonces, pues bueno, por ahora está funcionando. Eh, también un poco, creo que... Y también, bueno, esto es una opinión personal, pero creo que todo se basa un poco en la confianza, ¿no? O sea, al final se confunde muchas veces procesos horizontales o procesos en el que todo el mundo tiene voz con procesos en el que todo el mundo tiene que tener todas las voces en todos los procesos y, o sea, y eso al final lo que hace es eternizar cualquier cosa, genera cansancio, genera, bueno, pues un montón de problemáticas que hacen que como que dudes ¿no? de que sea la mejor manera de funcionar. Entonces, 
hay una parte importante que yo creo que es el tema de la confianza y es decir, bueno, pues si tú en un momento tienes menos energía y otros tienen más energía, siempre que ese avance no suponga eh, generar trabajo para el resto, pues bueno, hay que confiar en, en eso, ¿no? Siempre siendo transparentes con el grupo, pero yo creo que, y como decía al principio, esto es como una opinión personal, creo que estos procesos colectivos y horizontales mmm, hay que hacer mucho ese ejercicio de confiar, ¿no? Y de, bueno, dejarte un poco llevar, bueno, simplemente confiar en que si tú no estás formando parte de alguna cosa no pasa nada, o sea, el resto de gente lo va a hacer de la mejor manera posible y aunque tú creas que eres imprescindible, pues bueno, al final nadie es imprescindible y al mismo tiempo nadie es prescindible, o sea, todos tenemos que estar, pero quizás no, no sé, no todos tenemos que controlar todo o algo así, algo así sería la mayor dificultad, ¿no? Esa cosa de cómo no eternizar los procesos, ¿no? Y cómo no hacer una asamblea para decidir qué se habla en la asamblea, en la que se decidirán los temas de la asamblea. O sea, esos bucles, yo creo que sí que estamos como aprendiendo a, a minimizarlos lo máximo posible, ¿no? Porque al final, si estamos como en un montón de cosas, nos quejamos de que no tenemos tiempo, queremos decrecer y los propios procesos en los que discutimos sobre decrecer se hacen eternos, pues bueno, es como un poco incongruente, ¿no? Realmente no creo que el 15M fuese el punto de partida de todos estos movimientos colectivos, sino que fue una consecuencia y quizás una formalización de algo que había empezado a pasar unos años antes. O sea, yo creo que bueno, hay colectivos, como decía, que llevan 15-20 años, entonces pues son gente que han sido militantes o activistas desde el principio, o sea, desde que empezaron a trabajar ¿no? en el mundo laboral. Y aquí en Bilbao pues hay muchos que ahora forman parte de Wikitoki, que como decía, pues llevan 20 años trabajando en esto. Entonces pues son anteriores al 15M, anteriores a la crisis y a todo, ¿no? Pero yo creo que el boom, o así como la explosión de los colectivos, creo que fue cuando empezó como la crisis, ¿no? La, la crisis oficial, las fechas oficiales pues serían como 2008. Yo creo que la crisis empezó a notarse ya en el 2007. Y 2009-2010 yo creo que fue la gran explosión, ¿no? que fue cuando después de esos dos primeros años de crisis en los que mucha gente estaba un poco eh, incrédula, ¿no? como diciendo bueno esto pasa ahora, mucha gente estaba como eh, paralizada esperando a que pasase para seguir como estaban antes. ¿no? Después de dos años yo creo que la gente ya ve que, que no era una crisis como tal porque no era una cosa que empezaba y acababa sino que era una crisis del sistema y del modelo y que o se hacía algo o eso no iba a volver al, al estadio anterior. Y de hecho se reflexionaba sobre que si volvía al estadio anterior era un absurdo porque volvería, volvería a generar otra crisis. ¿no? Entonces en ese punto como de, de darte cuenta de que era más grande de lo que parecía todo es cuando empieza el boom de los colectivos, ¿no? creo yo. Y pues eso, ¿no? 2009-2010. Luego en 2011, eh, cuando ya todo ese movimiento, digamos, informal se estaba dando, pues cuando surge el 15M y quizás es la, la visibilización de todo ese movimiento y quizás sí que se da un paso más en la organización o en la formalización de esos movimientos. Pero yo creo que el, que el origen es como un poco antes. Respecto a Wikitoki, Uf, no, sé si lo, no sé si lo vincularía mucho con el 15M. Seguramente muchos de los colectivos que forman parte de Wikitoki tuvieron algún punto de inflexión en ese momento que acabó generando este espacio, pero también como yo no estuve en el origen del proyecto, me cuesta ver la vinculación directa con, con ese momento concreto, ¿no? O sea, sí que con el momento general de explosión de los colectivos, eh, como ese despertar de que realmente o tú lo autogestionas, ¿no? O es difícil que tú, hablando como un tú plural, ¿no? Como un eh, colectivo. O, o lo haces desde la autogestión o no se van a dar lo, los factores para que 
según qué tipo de prácticas sucedan, pues yo creo que todo eso sí que influye ¿no? en el surgimiento de Wikitoki. Pero en concreto, como el, el 15M, digamos, como, como movimiento concreto, no le encuentro yo mucha vinculación, pero bueno, quizás alguna de las personas que sí que está desde el principio podría decir que es todo lo contrario, ¿no? que todo surge a través de eso. Creo que todo se intenta pasar por ese filtro de lo lúdico. De hecho, ese muñeco que, que veíais ahí cuando hemos entrado pues forma parte de, de un proyecto ¿no? que, que incluía esa marioneta como, como parte divertida de la presentación. Y yo creo que sí, que siempre... Bueno, de hecho, es que creo que, que no hay otra manera de hacerlo. O sea, que o te lo pasas bien o no, las cosas no funcionan. ¿no? Entonces, en casi todo lo que se hace en colectivo, pues se fomenta que la gente se relacione de una manera más distendida o lúdica. Por ejemplo, eh, desde hace un año hay otra herramienta de, de las que comentaba al principio ¿no? para fomentar la relación entre los agentes de Wikitoki, que es el sorteito, y consiste en que una vez a la semana una pareja tiene que irse a comer junta a un, a un restaurante aquí al lado. ¿no? Entonces, pues bueno, ese, de repente ese espacio fuera del espacio de Wikitoki en el que estás comiendo ¿no? y compartiendo un par de horas o tres horas con otra persona, el componente de lo lúdico pues, está totalmente presente, ¿no? porque al final eh, aquí se dan muchas conversaciones, pero claro, no es lo mismo hablar con alguien cuando estás delante del ordenador ¿no? Y, o, o, no sé, o en un descanso tomándote un cigarro que comiendo ¿no? en un sitio pues, totalmente ajeno al, al espacio de trabajo. Eso en cuanto a las relaciones, ¿no? Luego, al mismo tiempo, pues cada vez que hay presentaciones, pues intenta poner un componente de, de relación o vinculado a la gastronomía o vinculado a la música o... Bueno, siempre que se hace algún evento o alguna actividad, intenta, se intenta que haya esa parte, ¿no? De lúdico, relacional, festiva... Los propios agentes que forman parte de, de Wikitoki, ¿no? En sus actividades... Eh, bueno... Estoy pensando, por ejemplo, cuando Urban Bat hace su festival, siempre se culmina con una fiesta ¿no? que, que ya es como famosa y tiene como esa parte divertida. No sé, los grupos de los que formamos parte, ¿no? redes de las que formamos parte como arquitecturas colectivas, al final acabo definiéndose casi como, eh, como una red de afectos ¿no? y de no sé, un colectivo de, de lo lúdico. Entonces, bueno, yo creo que lo lúdico sí que está siempre presente y de hecho se hace el esfuerzo de que esté, porque muchas veces, pues bueno, el, el trabajo cansa mucho y los procesos cansan mucho. Y entonces, pues bueno, esa parte de gratificación o de celebración creo que es lo que alimenta un poco que las cosas sigan avanzando. Sí, había una frase que no recuerdo quién, quién me la dijo un, un día, que era como que se magnifica lo que se gratifica o algo así, ¿no? Hablando un día de lo importante que es celebrar cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, si la asamblea salió bien, pues podemos celebrarlo. O si, no sé, si alguien tiene una buena noticia porque ha conseguido, yo qué sé, realizar un proyecto con éxito, pues todo este tipo de cosas, yo creo que es muy importante celebrarlo y de hecho creo aunque sea un poco absurdo ¿no? pensar que hay que obligarse a, a, como la obligación a divertirse, suena como un poco raro, pero bueno, quizás si cambiamos la palabra obligación por fomento de la diversión, suena un poco menos, menos impositivo y creo que, que, o sea, creo que es primordial. Yo, bueno, o sea, ya también como a nivel personal en, en el tipo de trabajo que hago, o sea, siempre intentamos que, que la parte divertida esté y, y celebrar todo hasta el éxito más pequeño ¿no? o el, el avance más pequeño. Celebrarlo porque al final o sea, son prácticas muy invisibles dentro del de, de contexto ¿no? en el que estamos. ¿no? Y, y aunque esa invisibilización no sea buscada, como decía al principio, no sean los medios los que están ocultando ni nada, pero es que, o sea, como son desconocidas para la gran mayoría 
incluso para tu familia, ¿no? O sea, muchas veces no sabes cómo explicarle a tu familia muy bien a qué te dedicas. Pues como es un trabajo así como bastante invisible, también cansado, ¿no? Porque siempre estás como en, en el otro lado, ¿no? Siempre eres como los otros, ¿no? Los que están ahí enfrentándose a, a algo más grande. Pues bueno, si todo ese cansancio se va alimentando de diversión, de lo lúdico, de la celebración, de... Bueno, de los afectos, creo que es imprescindible. Y creo que es la única manera, de hecho, de que de no acabar siendo un amargado, ¿sabes? Que es, no sé, un cacarrabia que solo está quejándose de todo, ¿no? Pues yo creo que, eh, y de hecho es lo que más se está hablando en las últimas sesiones de trabajo, ¿no? en los últimos Ausolan, Ausolan es una palabra en euskera también que, que significa como trabajo compartido, ¿no? es, es como cuando un conjunto hace un esfuerzo para resolver algo o para afrontar algún reto y es como una palabra que se usa aquí en Wikitoki también para esas sesiones de trabajo concretas de, de temas como centrales, ¿no? Verte o vertebradores del proyecto. Y uno de ellos es precisamente el decrecimiento, ¿no? En cómo podemos avanzar y decrecer en estructura, en el sentido de decrecer en la... En, en la... No en la obligación, ¿cómo podría definirlo? En las exigencias que el proyecto de Wikitoki genera para, para las personas que formamos parte de él. Entonces, el futuro próximo está siendo mmm, trabajar mucho el tema de cómo reducimos lo, o sea, toda la maquinaria de los procesos para que sean cosas más sencillas, más simples, más accesibles, que requieran de menos recursos, recursos sobre todo en, eh, a nivel de tiempo, ¿no? porque al final lo que más consume Wikitoki de sus miembros es, es tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo, decre ¿cómo decrecemos en ese sentido? Y por otro lado, en cómo somos capaces de compartir cada vez más los recursos dentro de los, de los colectivos que formamos parte de Wikitoki. O sea, yo creo que el siguiente reto puede ser ese, ¿no? Cómo, cómo compartir más, cómo mezclarlo, mezclarnos más, ¿no? O sea, al final sí que es un contexto donde se dan las colaboraciones de manera natural, porque al final estamos compartiendo un espacio, pero bueno cómo dar un paso más todavía, ¿no? Y de repente que Wikitoki pueda hacer más proyectos como Wikitoki, o sea, como todo el conjunto, que no sean solo colaboraciones entre agentes. Ese sería, bueno, como un escenario así en un futuro próximo de crecer en cuanto a exigencias de tiempo y compartir más. Yo creo que serían los dos términos. Y de hecho que... Yo creo que, que son cosas que van a tener que darse y que son imprescindibles para la supervivencia del proyecto porque sí que se nota ya después de estos tres o cuatro años que hay gente que va, va notando ya la, el cansancio y, y bueno, o sea, también, aunque la diversidad que se puede dar en Wikitoki pues también se da, por ejemplo, en esas energías, ¿no? Gente que lleva mucho tiempo dentro de según qué movimientos y que de repente le falta un poco de fuerza, que a lo mejor es incompatible con gente que lleva menos tiempo y tiene mucha energía, o al contrario, gente que lleva tanto tiempo que ya le salen las cosas como más fácil y no, no sé, y es como incompatible con gente que está empezando y le cuesta más como arrancar. Pues bueno, todas esas diferencias eh, han generado algunos cansancios o algunas bueno, algunos retos a superar, ¿no? que son estos sobre todo de, de, cómo, de cómo adaptar la exigencia a las capacidades de, de cada uno. ¿no? Y no, que Wikitoki no suponga un cansancio o, un, o una tarea como difícil, sino que sea algo en lo que te conviene estar porque, bueno, pues, que tenga más pros que contras, por así por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que tu pertenencia a Wikitoki se vea como algo muy positivo y no como una carga de trabajo añadido que tienes que, que hacer y que es tedioso y que no te apetece. O sea, eso sería un, un fracaso, ¿no? O sea, llegar a un, un punto en el que Wikitoki simplemente es una obligación, 
pues sería, en mi opinión, un fracaso. Entonces el reto o ese futuro pues es en cómo volver a hacer Wikitoki algo fácil, ¿no? O algo como con, con menos peso, con menos carga, ¿no? No sé, algo más ligero de llevar.